ni Kelra. Mm-hmm. Right now, this is the hero's lineup at Esmeralda. Yung sinasabi ni Rob, tama ba? Mm -hmm. Esmeralda sinasabi ni Rob, and this is going to be interesting kasi mayroon dalawang late game hero dito, yung side ng excretion. How will Onyx take advantage of that and win this early for their side? Si Chaknu, yung Diamond, yung Void Crystal, rather, nandun din, and si Kel VJ pumok din, at nasaktan, ang dapat masaktan sa side ng Onyx. At as early as level 1, and si Chaknu pumasok na lang dito, talagang, talagang yan yung plan nila eh. Huwag pag-farmin ng mabilis dito si Hate at pilitin siyang lumabas or pilitin siyang magkaroon ng onting delay. Sakit ng poke damage ni ano eh, no? Nung uh, ni Jay with the soul blue, muntik-puntik pa doon si uh, Chuck do ma-force ma yung kanyang uh, sprint. Pero, uh, yeah, ganun nga. Mukhang ganun nga ang mangyayari dito. Butter is the Skyrie gonna be farming the minions sa may gitna. Meanwhile, uh, Hate uh, he's just gonna go for the jungle. And in terms of power spike, I'm really looking towards dito for the side of Onyx PH to make the first move against Execration. Mm -hmm. And si Dilar, sinasapak-sapak ni Renjo. And alam ni Renjo dito na meron lang siyang certain time or certain uh, window para harasin ng ganito ang isang Uranus. At para doon naman alalayan si Jay, uh, para alalayan dito si Dilar, papasok si Jay doon sa may area and si Hate nandito na rin sa may side na kayang-kaya nila dive in dito yung pakito if gugustuhin nila eh. Mm -hmm. Kailangan ano, kailangan din talaga bigyan ng assistance dito ng uh, yung pakito dito ng execution. Kasi regardless na meron siya yung execute, eh hindi niya mamamaximize yun dahil sinamahan ka ng tatlong, dalawang members dito ng Onyx, si uh, Dilar. Which is, yun yung ano eh, yun yung power spike ng isang pakito eh. Kayang-kaya mong i-zone out ang isang uh, Uranus having the pakito pagka meron kang execute. So, pero once na mag-hit ng level 4 ang Uranus, it can be a different story. Kasi mariregen niya na yung mga initial job, initial damage na ibabato mo sa kanya on the lane. Pero so far, Onic, Onic PH, they're the one to control the tempo dito sa early stages of the game and they might want to take the first turtle. Mm -hmm, pero doon sa may gitna, Si Kel VJ ay inagaw yung buff dito ng side ng Onyx and walang, buff, walang purple buff si Hate automatically and pwede pang hindi makuha ng Onyx dito etong turtle kasi nandito rin sa vicinity si Chakno, si Eto Max and possibly si Kel VJ in just a bit and Chakno, unti-unti pumababa yung buhay niya he will go down, si Renjo umalalay na rin real world manipulation, naglalaban sila lahat sa gitna at tatakbo na lang dito si Eto Max kasi alam mo yun, nagawa niya na din yung trabaho niya eh, na alalayan niya ng onte. Pero kasi hindi na nila talaga makakontest yun at that point on. Yes. Yung retry. Mm -hmm. Yung retry, napaka-importante. Yes, and I, I believe din na gamit niya yung retry niya no, during the invade on sa may purple buff ni Hate. And yeah, wow, that was two objectives being secured. Or rather, a kill and a, an objective secured here by Onyx PH. Getting the turtle and a kill as well on Chak Nu. So medyo ano, no? medyo passive in a way in terms of kill. Medyo mabagal yung game natin. And, pero kung titignan mo in terms of gold, this is almost a 1,500 lead for the side of Onyx PH And uncontested din si Iyakno doon sa may top lane And dito na yung danger eh, ng nila Dilar eh, Na pwede nilang pasukin ng pasukin dito si Renzo Butters At kayang-kaya nilang gawin to, meron silang hate Meron silang nagpapalish ng mga matataas na buhay na heroes Pero andun pa rin si hate sa may area, tatakbo na lang siya Alam nilang hindi na nila kakayanin Si Dilar pumasok pa, gusto niya talaga harasin As much as possible, or pauwi in dito si Renjo, pero Renjo coming in, at siya pa ang nabaliktad. Sinarado yung mall batters, nilagay yung Guardian's Barrier here. All, uh, siguro inisip ni Dilar na nakauwi na si Renjo, pero at the end of the day, dumating pa rin doon si Eto Max. Wow, Chakno using that Guardian's Barrier, uh, halting na yung pag-escape uh, doon ni uh, Dilar, pero... At this point, medyo nababawi ng execration yung early lead na nakuha ng Onyx PH. Pero hindi pa natin nakikita yung, ano, ah, yung full potential ng isang Hayabusa. This is a Hayabusa with an execute. And hindi pa rin siya namamatay. Meaning, nakakapag-farm si Kyrie with this uh, assassin. Key to victory, Chak Mamba. Nakuha ni Chak Nu yung kanyang hero and he becomes a Chak Mamba. Mamba in. Mamba in. Pero ito na, Turtle will spawn right now. Who will be the one to take this one? Itong dalawa dito sa baba, talagang pwede mo nang iwan sila dyan eh. Talagang silang dalawa lang ang magtatapan. Pero ang unang makakarespond sa Turtle, it's gonna be Renzo. Who will take this one? Ang ganda na pag-zone out dito ni Chak Nu. And Turtle has been slain. Makukuha yun ng isang Kagura. 
Blazing Duet. Kailan ka nagbato ng Falling Star Moon? Wala siyang mahabol. Pero nakuha ni Iyak no yung turtle. Talaga yes. sinecure niya na lang. Two turtles been secured here by Onyx PH. Hindi pa kasama doon si Dilar dahil nagbabasag na lang siya dito sa ibaba. And first turret might actually go in the favor of Onyx PH as well. Medyo nilalayo ni Renzo yung siege minion na yon at hindi pa yata mababasag to ni Dilar. In Innately, yun yung back, uh, yun yung isa sa mga strengths ng isang pakito into laning. Mm -hmm. Kaya niyang mag-knock back ng certain elements sa may mapa para hindi ma-push yung kanyang tore. So, yan. Uh, kailangan nyo i-use yan sa inyong advantage kasi napakaganda talaga yan. And guiding wind para kay Iyak, no? Oh, hindi wow. Hindi kakayanin. Multikan doon. And wow, that was... Uh, ang ganda, ang ganda nung side to see na yon na sumabay yung guiding wind doon sa kay Kagura, hindi lang umabot agad-agad doon si Kairi. Pero papansinin mo yung ikot dito sa mapa ng Onyx PH ha? at one point, nandun sa taas yung Hayabusa, tapos nakapag-clear na siya sa gitna pero delikado dito si Dilar that wild charge from Chak, no? At grabe yung binigay nila doon si Renjo, nag-execute pa ganun kadamay yung ni-utilize silang resources para lang i-take down si Dilar. And for Dilar, I think he's happy with that. Yes. Kasi ang dami niya na puwers eh. Yes, eh, na-force niya yung four members doon ng execration na pick off nila Kairi doon si Eto Max. And right at this point, Butters, Econic PH, napaka-confident na nilang umikot dito sa mapa against execration. Dalawang outside turret. Outer turrets na dito ang nababasag ng Onyx PH and they would eye for another one dito sa ibaba. Pero kasi, Butters, KLVJ, hindi pa natin nararamdaman yung presence niya dito kasi hindi pa naman kailangan. He just needs to farm. He just needs to stay out of the way dahil ang power spike right now in the mid game is on Onyx PH side. Nandito yung mga assassin nila, nandito rin yung Roger, pero kailangan pa ring sumuntok dito ng execration katulad niya. And Dilar binatuhan ng Falling Star Moon pero luckily for him, merong guiding wind para isa ba siya doon. Makukuha na naman ng Onyx yung turn pero ngayon para kay Hate na and Hate masaya siya dyan kasi kaya niya maging aggressive with the protection of the turtle buff grabe yung ginagawa ni Kyrie Butters kinot niya yung minion wave dun sa taas inultihan niya agad din nagre-respond na kagad siya papunta dito sa ibaba this is gonna be very scary for the side of execration kasi ang bilis sobra ng minion wave clear na Onyx PH at kaya nilang magsama-sama agad to the point yung ibang members kailangan pang mag-depend on the other lanes mm -hmm. and si Lorenzo na-relegate siya na mag-defend ng taas pero Onyx lahat sila, lima sila, andito sa may baba. And tignan natin, Renjo, tumatakbo na, papunta dito sa, sa lane na to, dun sa may bottom lane, para kahit pa paano yung magbigay, magbigay suporta sa kanilang, uh, sa kanyang mga team members. Kasi sa totoo lang, it's all about the numbers game at this point. Kapag ka 3 yung score nyo, wala pa talaga nakakuha ng labang ng todo, numbers game pa rin. Ang nakikita natin dyan, oh! pero iyak nyo! Well the play! Pumasok siya dito! Payong kaibigan! Eto Max! Real world manipulation! And look at this! The collapse! Iyak no making the play! Wow! That play coming from the Kagura! Wala kasing pang disengage yung execration! Nagsimula yon sa pag pilit or rather na force ni Jay yung uh, wild chart ni Chuck Nu doon sa may bottom lane that resulted doon sa, uh, sa sa kill na yon na nagawa nung Kagura hindi sila nakaalis from that position dahil wala ngang pang cancel na dito yung Grok so isang mabilis lang butters 7,000 agad ang naging lead ng Onyx. At kung mapapansin mo Rob ganito yung nangyari doon kanina yung Veil ganyan na ganyan yung ginagawa And it was Iyakno returning the favor. Binalik niya lang talaga yung pabor. Sabi niya, ganito yung ginagawa yung sa amin kanino. Mm, ang linis, Butters. Ito lang ang gusto kong sabihin dito. What characteristic I can see or on PH right now on this gameplay. Ang linis ng laro nila. This is totally different from what they have during game 1. And at this point, even with Dilar on that possession, kaya nilang subukan. Or they actually have a high chance to be able to secure the first Lord pero ano ah, hindi pa, eh, like time and time, sinasabi ko, yung Claude Kelvin hindi pa natin nararamdaman. Pero kailangan niyang dumating at the right time. This might be it. Shaknu could provide vision dito or 
Will execration just simply give the first lord? Kaya pa rin naman nila tong depensahan kesa ma-wipe out sila ulit katulad sa nangyari kanina. And Lord has been slain. Si Hate, nagawa niya na yung trabaho niya. Pero may pinakalikod si Dilar na huli dito. And ang dami ginamit na resources para i-take down lang siya. At dun sa point na yun, si Execration ay tumatakbo pa taas. Si Kairi, nagkakaroon siya ng onting window. Nagkaroon siya ng onting window mm -hmm. para makapag-push. And dito kailangan magingat ng Execration. Looking at it, hindi na kayo pwede basta-basta maglilibot na lang sa lanes. Kailangan lahat ng lanes yung accounted for. Kasi kapag hindi, merong mga opportunities ang isang hayabusa na mag-split push na lang. Oo, oh, oh, halos kalahati nga yung nabawas doon sa, sa may uh, uh, base turret sa may top lane ng execration. Not only that, Iyakno did invade or get the purple buff against uh, execration. And the Lord is still alive here on the mid the lane. Paanong depensa ang gagawin dito ng execution? May bakbakan ka agad si Kairi, pati si Renzo sa may taas. Grabe ginagawa ni Kairi dito. In, out, left, right, up, down. Para Lahat. Kontra yun. Lahat pinakita niya. I mean, ano yan eh? Four sides yun eh. Four sides. The Tama. North, uh -oh. the North, the South, south the East, east the, the west. west. Tama naman. Kala ko up, up, down, down, left, right, left, right. But speaking of left to the right, look at that Gurgeon's barrier. Magagamit ito ni... Uh, ni Chuck Nu to be able to secure a kill against Tito sa Matilda ni Jay pero Onyx PH they doesn't really care hindi pa rin sila umaalis sa vicinity butters dahil feeling ko kaya nilang i-choke out ngayon ang execration in terms of resources at si Jay nandun sa baba nawalan na siya ng malay bigla eh, ito sinasabi natin eh yung mga ganyang hero never talaga pwedeng mag-overextend eh kahit onti lang mm -hmm. kasi yun yung power ng isang grok na kaya niyang mag-wild charge sa'yo at kapag nahuli ka doon, sabihin mo na lang, paalam. Paalam, no? Paalam. Pero alam mo, Terzat, looking at the items right now, 10,000 ang gold dito ni, uh, ni Hate. Meanwhile, for Kel DJ, it's almost roughly 7,000, almost 3,000 ang difference, at least one or two items. Dito, yung head-to-head uh, -head comparison natin with the jungler. Pero ito na naman, mai maliit na naman ang pwesto rito ng execration. Nagkakadikit-dikit sila dito, delikado na naman sila. Et, ito na nga ang ikot ni Kyrie Kahit si Kyrie pumasok doon sa may gitna Para magbato lang ng isang uh, shuriken toss Kung iisipin mo no, Butters Parang ang hirap din pala sa posisyon dito ng execration Pag nagsama-sama sila, it's good against the ultimate of the Hayabusa Pero it's bad for the ultimate of the Kagura So parang hindi mo mawari Kung mag-isolate tayo, pwede tayong ma-pick off dito ni Kyrie Pag nagsama-sama naman tayo, we are prone doon sa yin yung overturn dito ng isang Kagura So what they did doon sa, sa team fight na yon was to fight head on unahan nila agad real world manipulation lapag agad dito ni Eto Max and yun yung kailangan nyo gawin eh for the side of execution space yourself accordingly kailangan may good spaces kayo sa isa't isa para hindi kayo maabutan noong yun yung overturn pwede kayo naman gawin yon after siguro nung yun yung overturn na mabato mm -hmm. pero kasi na doon pa rin yung factor na pwede kang mastan ng isang kagore eh Actually, doon ako mas natatakot kaysa sa yin yang eh. Oh my, may Oy, flank dito. Pero ito si Hate yung next target. May killing spree ba na magagamit? At may killing spree ka na magpa-proc! And kill VJ! Hindi ka kakayanin yung damage mo siya tumataas! Ito mga aks ng next target and Jay will get the kill. Hate, buhay pa rin! Buhay pa rin, Butters, na ano niya, na-cancel niya yung damage just by simply dashing, tapos na-sustain niya lahat yon by having that uh, killing spree on the assassin emblem. And right now, tatlong members ng execration ang nawawala at posible nang makabasag ngayon ng base turret ang Oni PH. Nako. And Renjo, ang next na tutumba, Shaktu and Kelra. The only ones alive, sama mo na si Kel, sama mo na si Etomax, andito na sila. At Onyx, magbaback off na lang sila. And ito yung isa sa mga traits na gusto ko sa Onyx na hindi mo makikita usually sa ibang teams. Mm -hmm. Yung kanilang support at kanilang jungle ay parehong marunong gumamit ng Assassin Heroes. Yes. And Napaka-applicable na ito sa kanilang ginagawa nila ngayon yung Roger at saka yung Hayabusa combination. Grabe. Grabe yung synergy dito ni Hit and Kyrie as well. And it looks like another Lord will be secured here by Onyx PH. On the verge of losing dito, Butters ang execration on Game 2. And uh, as it, at this point, we're already heading towards 15 minutes. We haven't seen Kelvy J make a difference on team fight Pero kung titignan mo, ha, parang kailangan nilang unahan to pero hindi nila magawa. 
uh, agad-agad kasi ang sakit na rin ng raw damage dito ng Onyx PH. Lord is uh, marching towards the mid lane. What will be the answer para dito sa execration? Look at the minimum equilibrium yung pantay-pantay sabay-sabay. Nako, mahihirapan dito batters ang execration. Mhm, mm Onyx Slowly but surely, nag-creep up sila sa may base ng side ng execration. Guardian's Barrier, ibablock nila ng onte etong Lord. But that only means na dumadami yung minions sa mapaproduce niya as long as hindi siya natutumba agad ng execration. And eto, reward manipulation. Nandun na, nagkabatuan na sa may pinakalikod. Eto, Max! Oo, nagtutumba! Kiel BJ, hinaka pa ni Dilar! Pero wala siya pakialam! Kiel ka, na-takedown si Hate! And this is the fight na hinahanap nila! Kiel BJ, kakayanin ba lahat? And this is going to be the damage output! Tower lock! Tower oh. lock! Tower lock! Olic takes game number two. Nabitin, nabitin sa pagdepensa don ng execration. What Onyx did was they went all in kay Eto Max. Nag uh, uh, circling eagle agad-agad doon si Jay. Pumasok din doon si Iyak. No, binurse down kagad nila.